वेलकम एविएटर्स टू फ्लाइरिंग एविएशन ग्रेट विशेज टू ऑल ऑफ यू आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्यूटली फेंटेस्टिक आज काफ़ी लंबे समय के बाद हम अपनी वीडियोस को दोबारा रेगुलरली अपलोड करना स्टार्ट करेंगे आज की जो वीडियो है ये एयरपोर्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आई होप आप थमनेल देख कर ही वीडियो में आए होंगे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रनवे लाइटिंग सिस्टम आपने बहुत सारी वीडियोस में और बल्कि खुद भी रात में रनवे को देखा होगा वहाँ आपको काफ़ी अलग अलग कलर्स की लाइट देखने को मिली होंगी मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एविएशन में कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी बिना किसी मतलब के इंस्टॉल नहीं की जाती बिल्कुल सेम ऐसा ही इन लाइट्स के साथ भी है देखने में तो ये दिवाली का नज़ारा देती है पर हर एक लाइट का अपना एक मतलब है जो कि पायलट्स को पता होता है पर इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इन रंग बिरंगी लाइट्स को अच्छे से समझने लग जाएंगे सो लेट्स जम्प इन द टॉपिक सो आई होप आपको रनवे की एक जनरल लेआउट का पता होगा कि रनवे के किस पार्ट को क्या कहते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप पहले हमारी रनवे मार्किंग्स वाली वीडियो देख लीजिए ताकि इस वीडियो को समझना आपके लिए और आसान हो जाए लिंक्स आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लाइट्स को समझने से पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना पड़ेगा जैसे अगर तीन लाइट्स को एक सिंगल रो में जोड़ दिया जाए तो उसे बैरट बोलते हैं अब समझते हैं कि प्रसीजन अप्रोच और नॉन प्रसीजन अप्रोच क्या होती है अगर लैंडिंग करते समय पायलट को लेटरल गाइडेंस और वर्टिकल गाइडेंस दोनों मिले तो उसे प्रसीजन अप्रोच बोलते हैं और अगर एयरप्लेन को सिर्फ लेटरल गाइडेंस ही मिले और वर्टिकल गाइडेंस ना मिले तो उसे नॉन प्रसीजन अप्रोच बोलते हैं इसके बाद समझते हैं कैट वन कैट टू एंड कैट थ्री अप्रोच क्या होती है कैट वन से शुरू करते हैं अगर लैंडिंग के समय डिसीजन हाइट 60 मीटर और रनवे विजुअल रेंज यानी कि आरवीआर 800 मीटर है तो वो कैटेगरी वन अप्रोच होती है मतलब जब लैंडिंग के टाइम एयरप्लेन का एल्टीट्यूड 60 मीटर यानी कि 200 फीट है और पायलट को रनवे 800 मीटर तक विजिबल है तो पायलट लैंडिंग कर सकता है और अगर उसे रनवे विजिबल नहीं है तो वो गो अराउंड करेगा मतलब 200 फीट के एल्टीट्यूड पर उसे डिसाइड करना होता है कि वो एयरप्लेन को लैंड करेगा या गो अराउंड करेगा इसी तरह कैट टू के लिए डिसीजन हाइट 30 से 60 मीटर एंड रनवे विजुअल रेंज 300 मीटर से ऊपर होती है और कैट थ्री के लिए डिसीजन हाइट 15 से 30 मीटर और रनवे विजुअल रेंज 46 मीटर और 180 मीटर होती है सो so, अब स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट लाइट से जिसे रनवे एज लाइट बोलते हैं ये लाइट्स रनवे के एज से तीन मीटर की दूरी पर लगाई जाती हैं और ये रनवे के दोनों किनारों पर लगाई जाती है इसलिए इन्हें रनवे एच लाइट बोलते हैं इन लाइट्स के बीच में या तो तीस मीटर या फिर सिक्सटी मीटर की स्पेसिंग होती है अगर कलर की बात करें तो एच लाइट्स वाइट कलर की होती हैं और अगर रनवे पर आई यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल है तो लास्ट के 600 मीटर में येलो कलर की लाइट्स इंस्टॉल की जाती हैं जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि रनवे पर प्रसीजन लैंडिंग की जा सकती है हमारी दूसरी लाइट है रनवे सेंटर लाइन लाइट्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये लाइट्स रनवे की सेंटर लाइन के साथ साथ इंस्टॉल की जाती हैं इसलिए इन्हें रनवे सेंटर लाइन बोलते हैं इन लाइट्स में तीन तरह की स्पेसिंग हो सकती है या तो 7.5 मीटर या 15 मीटर और या 30 मीटर मींस मिनिमम स्पेसिंग 7.5 मीटर और मैक्सिमम स्पेसिंग 30 मीटर अगर कलर की बात करें तो इन लाइट्स का कलर भी वाइट ही होता है पर रनवे के एंड से लास्ट 300 मीटर तक इनका कलर रेड और आगे के 600 मीटर तक रेड और वाइट अल्टरनेट होता है इसका सिंपल मतलब पायलट को लैंडिंग के समय वॉर्न करना होता है मान लो अगर पायलट इस डायरेक्शन से लैंडिंग कर रहा है और एयरप्लेन स्लो होते होते इन रेड वाइट अल्टरनेट लाइट्स तक आ जाता है तो पायलट को मालूम पड़ जाता है कि रनवे की लेंथ कम हो गई है और अगर वो इन रेड लाइट्स तक आ जाए तो इसका मतलब है कि रनवे अब ख़त्म होने वाला है इसके बाद अगली लाइट है रनवे एंड लाइट्स या थ्रेश लाइट्स इन लाइट्स की खासियत ये है कि ये दो काम करती हैं और इनमें दो कलर्स की लाइट होती हैं आउटबाउंड की तरफ ये ग्रीन लाइट छोड़ती है और रनवे की तरफ रेड लाइट 
अगर इस डायरेक्शन से कोई पायलट एयरप्लेन को लैंड करता है तो ये ग्रीन लाइट्स उसे रनवे का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि थ्रेश इंडिकेट करने में हेल्प करती है जबकि अगर दूसरी साइड से कोई एयरक्राफ्ट लैंडिंग के बाद स्लो डाउन हो रहा है तो ये रेड लाइट्स स्टॉप का इंडिकेशन देती है कि आगे रन ख़त्म हो चुका है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइट विच इज़ कॉल्ड रन एंड आइडेंटिफायर लाइट्स ये रनवे एंड लाइट्स या थ्रेश लाइट्स के साइड पर लगी दो हाई इंटेंसिटी स्ट्रोब लाइट्स मींस फ्लैशिंग लाइट्स होती हैं जो कि पायलट को रनवे का थ्रेश लोकेट करने में हेल्प करती है इसके बाद है रनवे टचडाउन जोन लाइट्स ये लाइट्स रनवे के टचडाउन जोन में इंस्टॉल होती है और ये हमेशा बैरट्स में ही होती है कलर्स की बात करें तो ये वाइट कलर की हाई इंटेंसिटी लाइट्स होती हैं और इनके बीच की स्पेसिंग 30 मीटर या 60 मीटर होती है इसके साथ साथ इन लाइट्स की स्पेसिफिक लेंथ भी होती है जो कि आइकाओ के द्वारा 900 मीटर रखी गई है रनवे की सेंटर लाइन लाइट और टचडाउन जोन लाइट प्रसीशन अप्रोच रनवे में ही होती है नॉन प्रसीशन में ओनली एच लाइट्स ही होती हैं इसके बाद है डिस्प्लेस्ड थ्रेश लाइट्स ये एक्सटेंडेड एज लाइट्स ही होती हैं सेम 30 मीटर या 60 मीटर की स्पेसिंग के साथ पर इनका कलर रेड होता है ताकि पायलट आराम से आइडेंटिफाई कर सके कि ये रनवे का डिस्प्लेस थ्रेश है रनवे के एक साइड में ये लैंडिंग लाइट्स इंस्टॉल होती हैं जिन्हें पापी और वासिस बोलते हैं इन लाइट्स पर हम एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे बट फॉर द टाइम बीइंग आप इतना समझ लीजिए कि ये पायलट को एयरप्लेन का एल्टीट्यूड तीन डिग्री ग्लाइड स्लोप के अकॉर्डिंग कम करने में हेल्प करती है ताकि पायलट एक स्मूथ लैंडिंग कर पाए और एमिंग पॉइंट पर ही टचडाउन हो और इसके बाद आती है अप्रोच लाइट्स ये लाइट्स रनवे लाइट्स का एक बहुत ही क्रूशल पार्ट है अगर इन लाइट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ये दो प्रकार की होती है नंबर फर्स्ट सिंपल अप्रोच लाइटिंग सिस्टम या एस ए एल एस दूसरी प्रसीशन अप्रोच लाइटिंग सिस्टम या पी ए एल एस एस ए एल एस यानी सिंपल अप्रोच लाइटिंग सिस्टम से शुरू करते हैं एस ए एल एस का यूज़ तब किया जाता है जब रात में वेदर कंडीशन सही हो और ये लाइट्स पायलट को अच्छे से विजिबल हो मींस दिस अप्रोच लाइट्स कैन बी यूज्ड इन बेटर इंस्ट्रूमेंट कंडीशंस ओनली इस अप्रोच लाइट के सेंटर में बैरट्स इंस्टॉल होती हैं जिनकी टोटल लेंथ 420 मीटर होती है इनके बीच की स्पेसिंग 30 मीटर या 60 मीटर होती है और कलर में ये लाइट्स वाइट कलर की होती है थ्रेश से 300 मीटर की दूरी पर कुछ होरिजेंटल लाइट्स इंस्टॉल की जाती हैं इन्हें डिसीशन बार बोलते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर पायलट को डिसीजन लेना होता है कि लैंडिंग करनी है या नहीं अगर तो डिसीजन बार तक पहुंचकर पायलट को रनवे साफ साफ दिखता है तो वो लैंड करेगा अदरवाइज ही विल गो अराउंड इन लाइट्स का साफ मतलब ये है कि ये नॉन प्रसीजन अप्रोच के लिए होती हैं दूसरी है पी ये लाइट्स प्रसीशन अप्रोच के लिए यूज़ की जाती हैं और पायलट बुरी से बुरी वेदर कंडीशन में भी इन लाइट्स की हेल्प से लैंड कर सकता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अप्रोच की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं उन्हीं के बेस पर पी ए एल एस रन पर इंस्टॉल की जाती हैं पी एल एस भी दो तरह की होती है कैट वन एंड कैट टू कैट वन में भी आगे दो अप्रोच लाइट्स होती हैं पहली इसमें तीन पोर्शन होते हैं हर एक पोर्शन 300 मीटर लंबा होता है और लाइट की टोटल लेंथ 900 मीटर की होती है पहले 300 मीटर में सिंगल लाइट्स दूसरे 300 मीटर में डबल लाइट्स और तीसरे 300 मीटर में ट्रिपल लाइट्स यानी बैरट्स होती हैं हर 150 मीटर के बाद इनमें क्रॉस बार्स ऐड की जाती हैं जिनकी गिनती लाइट की लेंथ के साथ साथ बढ़ती जाती है पुअर विजिबिलिटी में जब पायलट इन लाइट्स को देखता है तो पायलट ये अनुमान लगाता है कि वो रनवे थ्रेश से कितनी दूरी पर है दूसरी जो लाइट है उसमें बैरट की एक 900 मीटर लंबी लाइन होती है और थ्रेश से 300 मीटर पर एक क्रॉस बार होती है इस लाइट में सीक्वेंस फ्लैशिंग लाइट भी होती हैं जो कि अप्रोच लाइट से स्टार्ट होकर क्रॉस बार तक होती है और ये लाइट एक सेकेंड में दो बार चमकती है अगर किसी रन पर ये दोनों में से कोई भी एक लाइट इंस्टॉल होती है तो वहाँ सिर्फ कैट वन अप्रोच से ही लैंडिंग की जा सकती है दूसरी है कैट टू अप्रोच लाइट 
ये लाइट्स भी कैट वन लाइट की तरह ही होती है पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनमें थ्रेश से 300 मीटर तक रेड कलर की साइड बैरेट्स इंस्टॉल होती हैं ये इसलिए इंस्टॉल की जाती हैं अगर आपको कैट टू अप्रोच करनी है मींस अगर आपको 100 फीट की ऊंचाई तक आकर ये देखना है कि आपको एटलीस्ट 300 मीटर रनवे विजिबल है या नहीं तो आपको ये रेड साइड बैरेट्स जरूर दिखनी चाहिए ताकि आपको रनवे के थ्रेश का पता चल सके इसके बाद है टैक्सी लाइट्स टैक्सी लाइट्स में हमेशा ग्रीन कलर की सेंटर लाइन लाइट और ब्लू कलर की एज लाइट्स होती हैं होप गाइस आपको रनवे की लाइट्स की एक अच्छी जानकारी मिल गई होगी और जब भी आप इन लाइट्स को देखोगे तो आपको इनका मतलब अच्छे से समझ आएगा सो थैंक्स फॉर वाचिंग फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड स्टे ट्यून्ड